ఒక గ్రామంలో ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉన్నాడంట ఆ బ్రాహ్మణుడు మంచి నాని చతుర్వేది ఆయన ఒక చిన్న కుటీరం వేసుకొని భార్య పిల్లలతోటి ఇద్దరు పిల్లలు భార్య ఆ కుటీరంలో వాడు నివసిస్తూ ఉన్నారు ఒకరోజు ఆ బ్రాహ్మణుడు మంచం పైన పడుకున్నాడు భార్య పిల్లలు ఆ చిన్న గుడిసెలో వీళ్ళ కింద పడుకున్నారు ఉన్నటువంటి ఆ సూర్యుల నుంచి ఆ గుడిసె పైన కప్పు ఉంటుంది ఆ సూర్యుల నుంచి ఏదో ఒక తాడు ఏలాడుతూ ఉన్నట్టుగా అతను గమనించాడు అంటే అది ఇల్యూషన్ అంటే భ్రాంతిని అంటే ఏది తాడుని పాము అనుకుంటాం పాము తాడు అనుకుంటాం వాస్తవంగా అది పాము అయితే ఇతను అనుకుంటున్నాడు తాడని తాడు మాదిరి కనపడింది ఆ తాడు కాస్త పెరుగుతూ ఉన్నట్టుంది చివరిగా చూస్తే అది తాడు కాదు పాము ఆ పాము కాస్త ఆ కప్పు నుంచి కింద పడింది ఈ బ్రాహ్మణుడు చూస్తూ ఉన్నాడు తర్వాత పక్కనే భార్య పిల్లల్ని నిద్రపోతూ ఉంటే ఆ భార్యని పిల్లల్ని కాటేసింది బ్రాహ్మణుడు చూస్తున్నాడు చాలా ఆశ్చర్యపోతున్నాడు తర్వాత మళ్ళీ ఆ పాము బయటికి వెళ్ళింది ఈ బ్రాహ్మణుడు కూడా బయటికి వెళ్ళాడు తర్వాత బయట ఒక చిన్న గోషాలు ఉంటే ఆ గోషాల్లో ఆవుని దూడను కూడా కాటేసింది అవి చనిపోయినాయి ఈ బ్రాహ్మణుడు కళ్ళ ముందరే భార్య చనిపోతా ఉంది పిల్లలు చనిపోతా ఉన్నారు ఆవు ఆవు దూడ కూడా చనిపోయింది దిగ్భ్రాంతుడు అయిపోయినాడు ఇది ఒక క్షణకాలంలో ఇంత పని జరిగిపోయింది కొన్ని క్షణాల్లోనే ఇంత పని జరిగిపోయింది సో ఈ పాము కాస్త దూరంగా పోయి నిలబడుకుంది ఈ బ్రాహ్మణుతో ఈ పాము మాట్లాడుతూ ఈ బ్రాహ్మణుడు అడుగుతున్నాడు ఎవరు నువ్వు అని ఆ పాము చెప్తా ఉంది నేను కాల సర్పము ఏమని చెప్పింది నేను కాల సర్పము ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ కాల సర్పం యొక్క కాటుతోటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరణిస్తున్నారు మీ భార్యని బిడ్డల్ని యావుని దూడని నేను చంపేశాను అయితే బ్రాహ్మణుడు అడుగుతున్నాను నన్ను ఎందుకు వదిలేశావు పాము చెప్పింది కాల సర్పం చెప్పింది నీకింకా ఆయుష్ ఉంది నీకింకా ఆయుష్ ఉంది అయితే నేను ఈరోజు చెప్తున్నాను నువ్వు ఎట్లా చనిపోతావు కూడా నేను చెప్తున్నాను నీకు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత పలాని రోజున పలాని గడియలో నీకు జలగండం ఉంది ఒక ముసలి ద్వారా నువ్వు చంపబడతావు అని చెప్పేసి అదృష్టం ఈ బ్రాహ్మణుడు భార్య చనిపోయింది పిల్లలు చనిపోయినారు ఆవు దూడ చనిపోయింది ఈ బ్రాహ్మణుడు ఇంకా ఊరు వదిలిపెట్టేసి ఆ ఇల్లు వదిలిపెట్టేసి సుదూరమైనటువంటి ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోయినాడు నడుచుకుంటా రాత్రి రాత్రికి వెళ్ళిపోయినాడు ఇవన్నీ చనిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తాం అన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయినాడు నేను ఒక్కడనే ఉండిపోయినాను ఈ వాజ్ ద ఓన్లీ పర్సన్ అలాయ్ సో నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయినాడు పొరుగు రాజ్యంలోకి వెళ్ళిపోయినాడు చాలా పెద్ద మంచి పండితుడు ఇతను ఆ పొరుగు రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి రాజుకి ఈ బ్రాహ్మణుడు తన ఊరికి వచ్చినటువంటి సమాచారము ఆయనకి లభించింది వెంటనే రాజేం చేశాడు ఇతనికి కూడా ఏదో ఒక ఉపాధి కావాలి తను తాను పోషించుకోవాలి అయితే బ్రాహ్మణుడు ఏమని ఏం పని చేస్తారు వాళ్ళు ఏం పని చేయలేరు బ్రాహ్మణుడు బ్రాహ్మణ అంటే అది వాళ్ళ పని యజన్ యాజన్ పఠన్ పాఠన్ దాన ప్రతిగ్రహణ బ్రాహ్మణ ఈ డజన్ టు ఎనీ వర్క్ ఓన్లీ దీస్ సిక్స్ యాక్టివిటీస్ యజ్ఞాలు చేయడం చేయించడము శాస్త్రాన్ని చదవడం చదివించడము దానాలు పుచ్చుకోవడము దానాలు ఇవ్వడం దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ సిక్స్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ఎ బ్రాహ్మణ సో బ్రాహ్మణుడు సమాజానికి తల లాంటి వాడు సో మన శరీరంలో కూడా మనం చూస్తున్నాం తల ఉంది చేతులు ఉన్నాయి కడుపు ఉంది కాళ్ళు ఉన్నాయి వేటి పని అవి చేసుకుంటూ ఉన్నాయి తల పని చేతులు చేయలేవు తల పని కడుపు చేయలేదు తల పని కాళ్ళు చేయలేవు తలకు ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి పనులు ఉన్నాయి ఏం చేస్తుంది అది అది ఆలోచన చేస్తుంది అది ఆజ్ఞానిస్తుంది ఇట్ గివ్స్ ఆర్డర్ ఈ అవయవాలన్నీ కూడా ఈ తలకు కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి ప్రతి కమాండ్ కూడా తల నుంచి వస్తూ ఉంది ఈ తల నుంచి కమాండ్ రావడంతో మన కదలికలు అయితేనేమి మన ఆలోచనలు అయితేనేమి మన నడక అయితేనేమి ఎవ్రీ ఫంక్షన్ ఈస్ కంట్రోల్ బై ద హ్యాండ్ అక్కడి నుంచి వస్తూ ఉంది కమాండ్ అది చేయడమే దాని పని కాళ్ళ పని చేయాలంటే తల చేయలేదు ఆ రకంగా భగవంతుడు ఈ చక్కటి సిస్టమ్ ఇచ్చారు దీని గురించి ఇంకో రోజు మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఫోర్ క్లాసెస్ డివిజన్స్ ఆఫ్ సొసైటీ ఈ నాలుగు వర్ణాలు చతుర్వర్ణాలు ఏదైతే భగవంతుడు ప్రవేశపెట్టాడో దాంట్లో బ్రాహ్మణుల పని ఇదే వాళ్ళు మార్గదర్శకాన్ని ఇస్తారు సమాజానికి అదేవిధంగా చేతులు అవి ప్రొటెక్టివ్ క్లాస్ తల వచ్చి ఇంటలెక్చువల్ క్లాస్ ఇది ప్రొటెక్టివ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్లాస్ ఇది వచ్చి పోషణ ఉదరం వచ్చి పోషణ 
మర్కంటైల్ గ్లాస్ తర్వాత కాళ్ళు వచ్చి లేబర్ గ్లాస్ వర్కింగ్ గ్లాస్ ఈ రకంగా శరీరంలో కూడా మనకి ఒక ఈ శరీరంలో కూడా ఈ వర్ణాశము దానికి సంబంధించినటువంటి విధానం ఈ శరీరంలో కూడా మనం చూడవచ్చు ఎనాటమి ఆఫ్ ద బాడీ సో అందుకని బ్రాహ్మణుడు ఇంకేం పని చేయలేడు ఏదో ఒక ఉపాధి కావాలి రాజుగారు పిలిపించారు రాజుగారికి చాలా నచ్చాడు ఆయన అంతఃపురంలోనే ఒక గది ఇచ్చి అక్కడ ఉండమన్నారు అయితే ఈయన ఇంత మంచి పండితుడు కనుక రాజుగారు అనుకున్నారు ఆయనకు చిన్న పిల్లవాడు కూడా ఉన్నాడు రాజుగారికి మన పిల్లవాడికి ఇతను గురువు అయితే బాగుంటుందని చెప్పి ఆ పిల్లవాడిని ఈ టీచర్కి అప్పగించాడు అయితే ఈయన ఆ సర్పం చెప్పిన రోజు కాడి నుంచి చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నాడు ఎందుకంటే మరణం ఎట్లా చనిపోతావు అని చెప్పేసి పోయింది అది పలాన రోజులు నీకు పలాన గడియల్లో నీకు జరగండ ముందే అట్లా చనిపోతావు అని చెప్పి చెప్పారు కాల సర్పం చెప్పింది అందుకని ఇతను చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నాడు ఈ జలాశయాల దగ్గరికి వెళ్ళకుండా దూర దూరంగా ఉండు ఎప్పుడు కూడా జలాశయాల దగ్గరికి వెళ్ళకుండా ఆయన తనను తాను రక్షించుకుంటూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే నా మృత్యు ఈ రకంగా రాసిపెట్టింది అయితే ఈ రకంగా రోజులు కొనసాగుతున్నాయి ఆ కాలసర్పం చెప్పినటువంటి రోజు దగ్గర పడతా ఉంది బ్రాహ్మణుడు కొద్దిగా ఆందోళన పెరుగుతూ ఉంది ఆ రోజు వస్తూ ఉంది కానీ నేను చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాను రోజు అంతా గడిచిపోయింది ఆ గడి ఆ రోజు రానే రాని వచ్చింది అదే రోజున రాజుగారు చెప్తున్నారు రాజుగారు చాటింపు చేశారు అంటే వాళ్ళందరూ ఫ్యామిలీ పిక్నిక్ వెళ్ళాలని రాజు అనుకున్నాడు వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక జలాశయం దగ్గరికి వెళ్తున్నారు సో అందరూ వెళ్తున్నారు కదా అని చెప్పి ఈ గురువును కూడా పిలిచాడు రాజు ఏమయ్యా ఈ రకంగా మేము పిక్నిక్ వెళ్తున్నాము నువ్వు కూడా వస్తే బాగుంటుంది అందరం వెళ్ళిపోతున్నాము అంతఃపురం లేవు అంటారు ఈయన రాజు చెప్పాడు రాజుగారు నాకు ఒంట్లో బాగలేదు మీరందరూ వెళ్ళండి నేను ఇక్కడనే ఉంటాను మీరు వచ్చేదాకా ఇక్కడనే ఉంటాను రాజు ఎంతో బలవంతం చేశాడు ఇంతమంది పోతా ఉంటే మీరు లేకపోతే బాగుండదు మీరు కూడా వస్తే బాగుంటుంది కానీ బ్రాహ్మణ్ అన్నాడు మీరు వెళ్ళండి ఎందుకంటే ఆయనకు అప్పుడే శరీరంతో వణుకు వచ్చేసింది చాలా భయపడుతూ ఉన్నాడు ఆ రోజు వచ్చేసింది కానీ రాజు పిలుస్తూ ఉన్నాడు రాజా నేను రాలేను మీరు వెళ్ళండి సరే వదిలేశాడు ఎంతని బలవంతం చేస్తున్నాడు సరే అందరూ కూడా తయారైనారు ఇంకా అందరూ బయలుదేరే సమయంలో ఆ రాకుమారుడు అతడు రాను అని చెప్పి చెప్తున్నాడు మారం చేస్తున్నాడు రాజు అంటున్నాడు నువ్వు రావాల్సింది ఎట్లన్నా కానీ నువ్వెందుకు రావని చెప్పి ప్రశ్నించగా ఆ రాకుమారుడు చెప్తున్నాడు గురువు గారు రావట్లేదు కాబట్టి నేను కూడా రాను రాకుమారుడు లేకుండా రాజం వెళ్తాడు మళ్ళీ రాజుగారు గురువు దగ్గరకు వచ్చాడు ఏమయ్యా నువ్వు రానంటే నాకేం అభ్యంతరం లేదు కానీ నువ్వు రానంటున్నావని నీ శిష్యుడు కూడా రానంటున్నాడు యువరాజు కూడా రానంటున్నాడు అందుకని వాణి కోసం ఉన్నారా ఇతని బ్రాహ్మణుడు రెండు చేతులు ఎత్తి దండం పెట్టి రాజా నన్ను దయచేసి ఆ ఒక్క పని అడగద్దు ఈ పిక్నిక్ నేను రాలేను 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 అన్నాడు ఎందుకు రాలేవు చెప్పు కారణం చెప్పకుండా రాలేదని అంటే నువ్వు రావట్లేదు యువరాజు కూడా రావట్లేదు ఇంకా అంతవరకు ఎవరికి చెప్పలేదు నా ఆ మృత్యు రహస్యం అంటే నేను ఈ రకంగా చనిపోబోతున్నాను ఎవరికి చెప్పలేదు మొట్టమొదటిసారి తన నోరు విప్పుతూ ఉన్నాడు రాజుగారికి రాజు వదలటలేదు ఏంది కారణం చెప్పు నేను రాజుని నీకు అన్ని రకాల రక్షణ నేను కల్పిస్తాను ఎందుకు నీ భయం ఏమిటి చెప్పు అప్పుడు చెప్పాడు ఈ రకంగా కాలసర్పం వచ్చి నా భార్య పిల్లల్ని చంపేసింది ఆవుని దూడని చంపేసింది ఆ రోజు నా మృత్యువు గురించి కూడా చెప్పింది నేను పలాన విధంగా పలాన రోజున పలాన గడియల్లో చనిపోతామని ఈ రోజు ఆ రోజే అందుకని నేను జలాశయం దగ్గరికి రాదలుచుకు సో ఇంతేనా మీరు రండి మీరేం నీళ్ళలో దిగద్దు మీరు ఒడ్డున ఉండండి మేమంతా కూడా నీళ్ళలో దిగుతాము స్నానం చేస్తాము మేము అనుభవిస్తాము మీరు ఒక మూల కూర్చొని గట్టును కూర్చొని ఒక చెట్టు కింద కూర్చోండి రాజుగారికి ఎంత చెప్పినా రాజుగారు వదలటలేదు ఎందుకంటే యువరాజు రాని అంటున్నాడు యువరాజు కూడా రండి గురువు గారు రండి గురువు గారు ఆ విధంగా చేస్తాం సరే అందరు వెళ్ళారు ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళారు నదీ తీరానికి వెళ్ళారు ఈయన గట్టు దగ్గర కూర్చున్నాడు అందరూ కూడా నీళ్ళలోకి వెళ్ళి స్నానాలు చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అయితే యువరాజు రానంటున్నాడు మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత గురువు గారు స్నానానికి రావట్లేదు కాబట్టి నేను కూడా రాన్నాను గారు 
మళ్ళీ చిక్కొచ్చి చూడండి ఆ మృత్యు అనేది ఎట్లా అంచెలు అంచెలుగా ఎట్లా వ్యక్తిని తీసుకెళ్తాం ప్రోఫైల్ వారు అదే చెప్పారు వెన్ యువర్ టైమ్ ఇన్ దిస్ బాడీ ఎక్స్పైర్స్ నో వన్ కెన్ సేవ్ 